ഞാൻ റെഡിയായി അല്ല കുളിച്ചൊന്നുമില്ലേ ഇതെന്തു പറ്റി വലിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയതായിരുന്നു മീര നിനക്ക് ഈ കല്യാണത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്താ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നീ പറ ഇതിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസമായില്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്റെ മുന്നത്തെ റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് എത്ര കാലം ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നില്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ പറയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെയാണ് ഒന്ന് ശരിക്കും സെക്സ് ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ ആ പഴയ കാമുകൻ അവനൊരു ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലേ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ അവൻ നിന്റെ അവിടെ ടാറ്റു അടിച്ചത് ടാറ്റു കൊള്ളാം ഞാൻ ആ ചെറിയ വെളിച്ചത്തിൽ അത് കണ്ടപ്പോണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അതന്ന് റിലേഷൻ ലൈൻ സമയത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാ എനിക്ക് പിന്നെ ഇതാരോടെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ നിനക്കിത് എന്നോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാറുന്നില്ലടി അതന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാ അങ്ങനെ മായ്ച്ചളയാൻ പറ്റാത്തൊരു ഓർമ്മയായതുകൊണ്ടാ നിനക്കത് മായ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓർമ്മയായിരിക്കും പക്ഷെ അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലടി രാഹുൽ പ്ലീസ് ഈ ഒരു കാര്യം വീട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പലതും പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് എന്നെ പൊട്ടനാക്കിയപ്പോ നിനക്ക് സമാധാനായില്ലടി എന്നാലും ആ ടാറ്റു ഒന്നല്ല ഞാൻ അവിടെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് രാഹുലെ അന്നങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി ഇനിയിപ്പോ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടി ഇനി ഇനി ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്കറിയാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ നിനക്ക് ഇനിയും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രാഹുലെ നീ ഹിന്ദി പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് എന്ത് കാരണമാടി പറയുക അന്നിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി ഞാനിപ്പോ അവനായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ആർക്കറിയാം അവൻ ഓർമ്മയ്ക്കായി തന്ന ടാറ്റു കാണാൻ വരില്ലെന്ന് ഇല്ല അവൻ ഇനി വരില്ല
അതിങ്ങനെ ജീവിതകാലം മൊത്തേ മായാതെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ബന്ധം മുന്നോട്ടുണ്ടോ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല നിനക്കെടുക്കാള എന്തൊക്കെ വേഗം എടുത്തോ നമുക്കിറങ്ങാം അന്ന് അവൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഇന്ന് അന്നത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഇത് വേണ്ട നോക്കിയാൽ എന്നെ കൂടി പറ്റില്ല പറ്റണം കയ്യിൽ നിന്ന് വിട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രണയമൊക്കെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ആരുടെയും അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ടാറ്റോ അടിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല എല്ലാവരുടെയും പ്രണയം ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ അതെ എല്ലാ പ്രണയങ്ങളും ഒരുപോലെ അല്ല പക്ഷെ ഒരുത്തരം മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് നീ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കിതൊന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പലർക്കും പ്രണയമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഈ ടാറ്റു അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റി കളയാം ടാറ്റു മാറ്റി കളയാം പക്ഷെ അത് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നല്ല മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി കളയാൻ പറ്റൂടി ജോലി കിട്ടിയതും കല്യാണം അമ്മയുടെ ഒറ്റ നിർബന്ധമായിരുന്നു പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിച്ചാ മതി എന്നിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഉള്ളികളെ എന്താന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ അവനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മകളും ഞാൻ സൂക്ഷിക്കില്ല എല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ മായിച്ചോളാം എനിക്കും പ്രണയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരു രീതിയിൽ അത് ഒത്തുപോലെന്ന് മനസ്സിലായോണ്ട് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാ പിന്നെ ഓർമ്മകള് അതങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓർമ്മകളെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ശരിയാ എന്റെ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ പ്രണയമായിരുന്നു അത് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു നോക്കി കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കി അവന്റെ ജാതി വേറെയാണ് പോലും എന്നാ ഇറങ്ങി പോവാന്ന് വെച്ചാ നിർത്ത് അവനിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ട് നിന്നോട് ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ അവനിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ടെന്നു എനിക്കറിയില്ല അപ്പോ ചത്തിട്ടില്ല അല്ലേ നിനക്ക് ഞാനൊരു ദുഷ്ടനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് മുന്നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകും എനിക്ക് പറ്റില്ല നിന്റെ വീട്ടില് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്തോളാം ജാതിയല്ലേ അത് പറഞ്ഞാ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നീ എടുക്കാള എന്താ വെച്ചാ വേഗം എടുക്കും ഞാൻ തന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞോളാം അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളാം ഇതൊന്നും അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ
അവനായിട്ടുള്ള ഓരോ ഓർമ്മകളും ഞാൻ സൂക്ഷിക്കില്ല എല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ മായിച്ചോളാം കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ലേ ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമല്ലായുള്ളൂ അപ്പം ഫാമിലിയായിട്ടൊരു കിടക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല നീ എന്തു കൂടി ഇരിക്കണേ ഇല്ലടാ ചുമ്മാ ഈ വഴി പോയപ്പോൾ ഇരുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തകർക്കേണ്ട സമയമല്ലേ അവൾ എന്തേ അവൾ വീട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കല്യാണത്തിന് കൂടാൻ പറ്റിയില്ല ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി കൂടാം ഓ അതിനിപ്പം നമുക്ക് കൂടാം അപ്പം നീ വിളിക്ക് ആ ഓക്കെ പോട്ടെ ആ ശരി ആ ഏടാളിയാ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടോ നീ ശരിക്കും ഞെട്ടും നോക്കി നീ എങ്ങനെയുണ്ട് കാശൊന്ന് നോക്കിയില്ല അങ്ങോട്ട് പൂശി ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോ ഉണ്ടല്ല എൻ്റെ വൈഫ് പറയാൻ അവൾക്ക് കപ്പൽ ടാറ്റു അടിക്കണോന്ന് അത് ഞാൻ എവിടെ അടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്ക അളിയാ രാഹുലേടാ അളിയാ പണ്ട് അപ്പച്ചൻ എന്നെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ അപ്പച്ചനോട് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളു ോട്ടെ അതെ ആ ടാറ്റു അടിക്കുന്ന കാര്യം എന്തായി ആ ഇനി അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് വേണം അതും പ്രശ്നമാണ് അവർക്കതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലോ വേണ്ട എടോ അവര് കണ്ടാലല്ല പ്രശ്നമുള്ളൂ കാണാതിരുന്നാല് എന്ത് അതായത് അവര് കാണാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ടാറ്റു അടിച്ചാൽ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ എനിക്ക് മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏ അതൊന്നും വേണ്ട എടോ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒന്ന് ജീവിക്കും അവിടെ അടിച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ടാറ്റു അത് വേണോ നമുക്കിനി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഓർമ്മയുടെ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എടോ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം പോലും തീരുമാനിക്കുന്നത് മറ്റു പോലും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ മാറിയിട്ട് മാറിയേക്കാം മായ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓരോ ഓർമ്മകളായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് എടോ എന്റെയും തന്റെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ ഇനിയും കുറെ ജാതിക്കന്മാരെ പോകുകയും ചെയ്യും അത് കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും അതിനെയൊക്കെ തടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ മനസ്സിലായില്ല താൻ ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാ മതി 
ഞാനിതും എന്റെ പൊന്നു മീര് വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞാലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അറിയത്തില്ലടോ ആ വന്നേ വാ പറയട്ടെ ടാറ്റോന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വെറും ജോലി മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒരു പ്രാശനം കൂടിയാ ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൂടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാവെന്ന് തോന്നണില്ല ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ആലോചനയാണ് മോളെ കെട്ടാൻ പോണവൻ 
ഒരു ടാറ്റു അടച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറച്ചായിരിക്കുമല്ലോ അലക്സേ നമുക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും പോവാം മീര തനിക്കറിയാലോ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ പള്ളിയില്ല അപ്പച്ചനെ കാണാത്ത ഒരു ഞായറാഴ്ച പോലും എൻ്റെ അമ്മച്ചനും ജീവിതം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ വിട്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇട്ടിട്ട് പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയണേ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാം തറ ജ്യൂസ് വേറെന്തെങ്കിലും വേണ്ട ആ ഓക്കെ രാഹുലിനെ വിളിച്ച് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചാലോ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് മാറിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മതി തനിപ്പ് കൂടി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത കാലത്ത് ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് അത്ര എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ അവർക്ക് പ്രശ്നം എൻ്റെ ജോലി മാത്രമല്ലോ ഇതിപ്പോ സ്വന്തം മതത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം നോക്കി സ്നേഹിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായി അല്ല അമ്മച്ചി എന്തു പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ പണ്ട് നോക്കിയാണ് ഞാനുണ്ടല്ലോ ഈ കട അടച്ച് വീട്ടിൽ പോകാൻ നേരത്ത് അമ്മച്ചി വിളിച്ചു പറയും എന്തേലും സാധനം വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ വരാ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഇനിയിപ്പോ തന്നെ കെട്ടിയാലും ആ ചിന്ത അങ്ങോട്ട് കൂട്ടണം അത്രേ ഉള്ളു ഇനിയിപ്പം എന്റെ പോക്കറ്റ് കയറിയാലും താ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും മോനെ അലക്സെ ഒരുപാട് സെൻറ്റ് ആവല്ലേ അതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അലക്സ് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ റെഡിയാ ഇരുന്ന് എന്താ ഇരിക്ക് എന്താ എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ കിട്ടാമല്ലോ ഇന്നോ ആ ശരിയാ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നോറും എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചോളൂ എടാ ഫോൺ എനിക്കിപ്പോൾ തരാറില്ല കോൾ വന്നാൽ തന്നെ അതാരാ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കച്ഛൻ ഫോൺ തരാറുള്ളൂ അത് നമുക്ക് എന്തേലും വഴി ഉണ്ടാക്കാം എടാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചേ പറ്റൂ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് മായ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഓർമ്മ തന്നെയുണ്ട് അവൾക്കിനിയും ബോധം വന്നില്ലേ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ കണ്ണി കണ്ട പടംവരക്കാരന്റെ കൂടെ ജീവിതം നയിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന അവളോട് എന്ത് പറയാനാ അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ പെണ്ണു കാണാൻ വന്ന ടീമുമായിട്ട് ഞാൻ അവളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കാണ് ഇത്ര പിടിയെന്ന് തന്നെയോ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അവളെ നല്ലൊരു തന്നെ കൈ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചാലേ എനിക്ക് സമാധാനമാവും എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്നേ ഞാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ആളല്ലേ അവള് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരാള് ദേ നീ മിണ്ടരുത് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നോണ്ടാ ഈ നാട്ടിലെ പല പെൺപിള്ളേരെല്ലാം സഹിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നേ നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന നീ ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നേ ആരെയാ നീ പഠിപ്പിക്കുന്നേ അവള് പറയട്ടെടി കുറച്ചു നേരം ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം ദേ വേറൊരു ജാതിപ്പെട്ട ഒരാളെ കല്യാണിക്കാമെന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട ശരിക്കും എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അവന്റെ ജാതിയാണോ അതോ ജോലിയാണോ ഹലോ പറ നീ എവിടെയാ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല മീര 
രാത്രി ഒരു മണിയോടെ നമ്മുടെ ആൽമരത്തിന് ഫ്രണ്ട് വരണം വേറൊന്നും എടുക്കണ്ട ഞാനവിടെ ഉണ്ടാവും നീരെ വന്നേക്കണടാ ഏതായാലും ഇത്രക്കൊക്കെ ആയില്ലേ ഇനിയിപ്പോ കല്യാണം അങ്ങ് നടത്താം നീ പേടിക്കണ്ട നിന്നെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല നീ ഇത് പിടിക്ക് എന്നെ കൊന്നിട്ട് വയ്ക്കോ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മോള് പോവാന്ന് മോളെ ജീവിതത്തിൽ പല തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അത് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്ക് നിനക്ക് നല്ലത് വരാൻ മാത്രമേ നിന്റെ അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ നീ അത് മറക്കാതി വേണ്ട ഇനിയും നിനക്ക് പോകാൻ തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ ഉണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് പോ അവളെ പ്രതീക്ഷല്ലേ നീ വന്നത് അവള് വരില്ല നീ എവിടെ പോണു അച്ഛ എനിക്ക് അവള് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാ എനിക്ക് അവള് അവളെ പറ്റത്തില്ല അച്ഛൻ ഇതിന് എതിര് നിൽക്കരുത് പ്ലീസ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ കിട്ടിയത് എവിടെയായാലും ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും അവൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം എനിക്ക് അവൾ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാച്ച നിനക്കെന്താ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞേ ടാറ്റു അത് വച്ചിട്ടാണോ നീ അവളെ പോറ്റാൻ പോകുന്നേ നിന്റെ ജാതി എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ അച്ഛ പ്രണയിക്കാൻ അതിന് ജാതി മുതൊക്കെ വേണോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതിന്റെ കപ്പത്ത് ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതെ എന്റെ മകന്റെ പ്രായം നിനക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ തീരുമാനങ്ങൾ നീ എടുക്കും പക്ഷേ അതിനെന്റെ മകളെ കിട്ടില്ല അവൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതാരാണെന്നറിയാലോ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം നിനക്കുണ്ടല്ലോ അച്ഛ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം സത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി മീര തന്നെയാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഇനി നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം അവളുടെ ഓർമ്മകളുമായിട്ട് ജീവിക്കണോ അതോ പോയി ചാവണോന്ന് നിനക്ക് പത്മരാജൻ അറിയില്ലേ പപ്പയുടെ അപ്പച്ചൻ പുള്ളിയുടെ വലിയ ഫാനായിരുന്നു പണ്ടിനെ കുറെ സിനിമാണിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത
പുള്ളി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഈ പ്രണയം എന്നത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര പോലും പറയാതെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞൂരി നോക്കാതെ പോയി കളയും ചിരിക്കുന്നു അതെ ഈ കരയുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ചിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ രാഹുല് നീ കൂടുതലൊന്നും എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ നിക്കണ്ട എന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണില്ല എല്ലാ അവസാനം ചെന്ന് കരുതി കൊടുത്തൊന്ന് വീണ്ടും ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങിയതാ നീ പഴയതെല്ലാം മറക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ എല്ലാം മറന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാന്ന് വെച്ചെടുത്ത തീരുമാന പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാണല്ലോ എനിക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കും ഞാൻ ആരെയും പ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോളാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞതാ നിനക്ക് നിന്റേതായ ഒരു തീരുമാനമില്ലേ വീട്ടിൽ ചെന്നാല് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന് മുമ്പിൽ ചായയായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും ഈ പെണ്ണ് കാണൽ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതിനൊക്കെ ഓർമ്മണ്ടോ അന്നൊന്നും എനിക്ക് ഈ നാക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഓടി ഞങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ വലിഞ്ഞു മുറുകി കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചരടുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയാനോ ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും സമ്മതിക്കാത്തൊരു ചരട് ആ ചരടൊക്കെ അർത്ഥമുടിച്ച സമയം എന്നോ കഴിഞ്ഞു ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ നോക്ക് അതല്ല ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്ന് ജീവൻ തീർക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് വാ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കും പതിയെ ഞാനെല്ലാം പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പരസ്പരം ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാതെ ഒരു റിലേഷനും സക്സസ് ആയി മുന്നോട്ട് പോയില്ല ശരിയാണ് രാഹുൽ എന്റെ അവസ്ഥ കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ടാറ്റു പിടിച്ചത് അന്ന് എനിക്ക് അതാരോടും പറയാൻ പറ്റിയില്ല ടാറ്റു പിടിച്ചത് എന്റെ ഞാനത് എങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ പറയാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ കിട്ടിയ താലി പോലും ഞാൻ ഐശ്വരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ടാറ്റു കാരണമല്ലേ നിന്റെ നിന്റെ അവിടെ അതൊക്കെ അടിക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ റിലേഷനിലായത് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെ വെച്ചത് ഇല്ലാതായി അതെ അത് തന്നെ എവിടെയും സംഭവിച്ചു ഇനി ഇനി ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എ 
രാഹുൽ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് അത് പറയുന്നത് എനിക്കിത്തിരി മനസമാന്തോടുകൂടി ജീവിക്കണം രാഹുലിന് ഒരുപാട് വെറുത്തു പോയില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയതേ ഞാൻ പക്ഷെ എന്തായാലും നിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം മീര എനിക്കും നിനക്കും ഇതാണ് നല്ലത് ഞാൻ നിന്നെ വെറുക്കുന്നില്ല ഈ മഴ തോരട്ടെ ഇവിടെ വെച്ച ഞാനെങ്കിൽ ഇതും അവസാനമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ അവളുടെ പേര് നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ സാധാരണ വഴക്കിടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് അന്നതുപോലെ അവസാനമായിട്ട് വന്നിരുന്നത് ഇവിടെ രാഹുല് ലൈഫിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊന്നും സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ നോക്കാറില്ലേ ഇതങ്ങനെ സോൾവ് ആവുന്ന പ്രശ്നമാണോ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടോ പരസ്പരം അടികൂടി പിരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമാധാനമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഇതൊരു രീതിയിലും മുന്നോട്ട് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ സംസാരിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എനിക്കൊരു ഉപകാരം കൂടി ചെയ്തു തരണം ഇതാണ് കാരണമെന്ന് വീട്ടിൽ പറയരുത് ഇത്ര കാലം ആരോടും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനായിട്ട് പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരുത്തനെ കല്യാണം എനിക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവനോടും തുറന്ന് പറയണം നീ ശരിയാ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പൊക്കോളാം വീട്ടിലോ വഴിയിലോ 
എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്ന് കൊണ്ടുനാക്കിയാൽ മതി ഓ വഴിയിൽ നിന്നേതെങ്കിലും വഴിയിൽ ഇറക്കി വിട്ടാൽ മതിയല്ലേ ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തിലിട്ടൊരു താലിയുണ്ട് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ബന്ധമല്ല ഇത് നമ്മുടെ അവസാനമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് രാവിലെ നീയൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട എനിക്ക് ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിച്ച് തീർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നിന്നെ നിന്റെ വീട്ടുകാരും നിന്റെ മറ്റേ ടാറ്റുകാരില്ലേ അവനും വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യാത്തത് എന്റെ മാന്യത പുറത്താ രാഹുലെ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നോക്ക് നിക്ക് നീ വല്ലാണ്ടേ ഷോയ ഇളക്കി പോകുന്നു വേണ്ട ഏത് കെട്ടിയോടി അവളെ ടാറ്റു കൊണ്ട സഹിക്കുക പിന്നെ ഈ വിഷയം ഞാൻ ആരോട് പറഞ്ഞാലും ഏതൊരാളും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കൂ അവിടെ നിന്റെ പ്രേമം കോപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വന്ന് വണ്ടി കയറാൻ നോക്കടി രാഹുലെ എന്നെ വീട്ടിലാക്കണ്ട പിന്നെ നീ എന്താടി ചാമം പോവാണ എന്നെ അലക്സിന്റെ അടുത്താക്കിയാൽ മതി അത് മനസ്സിലായി ഇത് അലക്സിന്റെ വീടാന്ന് ഞാനേ നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഓഫീഷ്യലായി താലി കെട്ടിയവനാ നിന്റെ വാക്കും കേട്ട് നിന്റെ പഴയ കാമുകന്റെ വീട്ടിൽ ഇറക്കിയോളാന്ന് എനിക്ക് പറ്റില്ല നിന്റെ കൈ പിടിച്ചനെ ഏൽപ്പിച്ചത് നിന്റെ അച്ഛനാ ഞാൻ ആളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടാക്കും പിന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് അലക്സിനെ കാണണം നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം ഞങ്ങള് പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിക്കുവായിരുന്നേ വിളിക്കാം കേട്ടോ അലക്സേ അലക്സ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പോലെയല്ല കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഭാര്യയുടെ കാമുകിനായിട്ടൊരു കൂടിക്കാഴ്ച എന്തുണ്ടായി കാമുകിമാർക്ക് പല സമ്മാനങ്ങളും കാമുകിമാർ കൊടുക്കും പക്ഷെ നീ കൊടുത്തുണ്ടല്ലോ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ അവിടെ ഒക്കെ ടാറ്റു അടിക്കാൻ പോയത് അതിങ്ങനെ അവിടെ മായാതെ കിടക്കണം കാലത്തോളം 
ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ കൂടെ സമാധാനത്തോട് ജീവിക്കുക കഴിഞ്ഞു പോയതിലല്ലോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഉള്ളത് എന്നതിലല്ലേ കാര്യം രാഹുലെ ഒരു ഭർത്താവും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് താനിപ്പ നിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം തൻ്റെ മനസ്സിലെ കുറെ തെറ്റുധാരണയും കുറെ കോംപ്ലക്സോ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുറത്ത് നീ അവളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും നീ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം നിങ്ങളോട് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ താനിപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കത്തില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ നല്ല സമയത്ത് കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ടല്ലേ രാഹുലെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം സമയത്ത് കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര സ്നേഹിച്ചത് അത്ര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു റാ എന്തിനും വെറുതെ എൻ്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത് ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചു തന്നെ അവളെ അവളുടെ അച്ഛനെ അവളല്ല പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പം ഈര നിന്റെ ഭാര്യ എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അവൾ എന്നോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അലക്സിൻ്റെ അടുത്ത് ആക്കണമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ എവിടെ ആക്കണം നിന്റെ ഓർമ്മകളായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലത് ഇവിടെ ജീവിക്കണതല്ലേ അവളുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടില ഞാൻ എന്നാ ചാറ്റ് പിടിച്ചത് ഈ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രാവിലെ കണ്ടും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെയായിട്ട് പോലും രാഹുലിന് നാണല്ലോ എന്നോട് വന്നിത് പറയാം എടാ മയൂര നിന്റെ ഒരു ഒറ്റ ടാറ്റു കാരണം ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായത് നിനക്കിപ്പോ അവളെ വേണ്ടല്ലേ അവളിങ്ങ എന്ത് ചെയ്യാനടാ കൈയെടുക്ക് എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാ രാഹുൽ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അവളിപ്പോ തന്റെ ഭാര്യ ആടോ എല്ലാ രീതിയിലും നീ അവളുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയെ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടെങ്കിലും എത്തുമ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ തരണം ചെയ്തതല്ലേ നമുക്ക് ഈ ലൈഫൊക്കെ മുന്നോട്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി ഇനി ആ ചാറ്റുമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിലും അത് മായച്ചാറുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കല്ലേ നിന്റെ ഓർമ്മകൾ അവളിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പറ്റോടാ ഈ ഓർമ്മകളൊക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റിയുള്ളതിനാണ് രാഹുലിന് മനസ്സിലും കാണത്തില്ല പഴയ കുറെ ഓർമ്മകൾ കാമുകി സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ സന്തോഷവും സങ്കടം തന്ന കുറെ ആളുകൾ അതൊക്കെ തനിക്ക് മാറ്റിയാൻ പറ്റൂ അലക്സ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് സമ്മതിച്ചു ഇനിയിപ്പോ അലക്സിനും മീരെ വേണ്ടല്ലേ രാഹുലെ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും താൻ മനസ്സിലാക്ക് അവളിപ്പോ തന്റെ ഭാര്യയല്ലോ പ്ലീസ് ഇനി എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ പോവാ ഇനി അവരെന്താ വെച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചോട്ടെ രാഹുലെ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കരുത് നമ്മൾ രണ്ടു പേരോടത്ത് അവൾ ഇനി ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും അതെ അത് നിനക്കും അറിയാം നീ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിട്ടാ അവൾ പുറത്തു വന്ന് നിൽക്കണത് എടാ നിനക്കിതൊക്കെ മറന്ന് അവളെ സ്വീകരിച്ചൂടെ പറ്റില്ല അല്ലേ രാഹുലെ ഞാൻ രാഹുലെ രാഹുലെ അല്ല ഇതെന്താ ചായ കുടിക്കാതെ പോവാണോ കുടിച്ചിട്ട് പോ ആറ് ചായ ഏയ് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല പിന്നെ 
ഹാത്തോട്ട് ഹോസിമി ഞാൻ വരാം ആ പിന്നെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വാട്ടോ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം ശരി അമ്മച്ചിക്ക് മീര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവള് വേറെ കെട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച അവളാ രാഹുല് മീര എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് വരാം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് ഞാനിപ്പോ നിന്നോട് പറയുന്നില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം നീ അലക്സിനെ എന്തോരം സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എനിക്കിപ്പോ എ അയ്യപ്പന്റെ ഒരു കവിത ഓർമ്മ വരുന്നു മരണ വീട്ടിലെ മഴ തോരുന്നില്ല ശപിച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കൾ മഴയെ പ്രണയിച്ചവന്റെ മരണത്തിനും വരാതിരിക്കാൻ ആവില്ലല്ലോ എന്നും മഴയും ഈ മഴ തോരാതിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അലക്സിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്ന് എന്നെ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു നോക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായപ്പോഴും നീ അവന്റെ കൂടെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നീ ഒറ്റയ്ക്കാവരുന്ന് മാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ മറ്റാരേക്കാളും നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോവാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അവന് പ്രത്യക്ഷനായി അരുൾ ചെയ്തു എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം അനന്തമാണ് നിന്നോടുള്ള വിശ്വസ്തത അചഞ്ചലവും 